Taswira ya hali ya uvuvi imetajwa kuimarika zaidi. Upatikanaji wa samaki ukishuhudiwa kuongezeka maradufu tofauti na awali katika miaka 2015-2016. Wenyeji wa shughuli hizi wanakiri nguvu zao kutopotea bure tena. Samaki wenye viwango husika sasa wanafikiwa bila shaka. Imedaiwa kukamilisha shughuli za uvuvi matumizi yake ni ya ahali. Ndiyo samaki wanapatikana wa kutosha lakini kikwazo kinabakia ni kukosa masoko ya uhakika na bei kushuka na hivyo uvuvi kuambulia hasara. Soko limekuwa si la uhakika sana maki bei imechuka kutoka kwenye wakati ule ambao tulikuwa tunaweza kumuuza huyu samaki mkubwa shilingi elfu kuanzia 1800 mpaka 1012 sasa hivi tunamuuza shilingi elfu sita. Hata hivyo imekuwa ni kichochoko kiongozi huyu kulazimika kutembelea maeneo ya uvuvi mwalo wa mikoma kanda ya uvuvi ya Simiu Magu akiishi malengo ya kuatia moyo na kwamba serikali ni muhimu kuziona kero hizo. Kutetereka kwa soko la samaki ni hali inayoleta kasoro katika ukuaji wa uchumi. Wavuvi kama walivyosema wameanza sasa kukosa soko. Bei ya samaki inashuka sana kwa kukosa soko. Wanalazimika kuuza kwa bei ya chini. Sasa kwa upande wa serikali tumewapongeza ndiyo Samaki wamepatikana. Sasa tusaidieni kupata masoko ya samaki hao. Juu ya operation ya kutokomeza uvuvi haramu matokeo yake sio haba. Wengi wanadhani sasa imechochea zaidi ongezeko la samaki ingawa awali ilikuwa ni karaha. Na kweli tulihumia kipindi fulani. Lakini matokeo ya operation hii tunaiona. Nimekaa baadaye nikaangalia muda mfupi matokeo yameonekana. Kuna samaki wengine tukao tumewapoteza. Kwa kisukuma naitwa Esalari. Hizo salari zilikuwa zimepotea sasa hivi zinaonekana. Mtazamo wa serikali bado umejikita kuboresha zaidi sekta. Kiwango cha uagizaji wa samaki kutoka nje ya nchi kilishuka mpaka kufikia tan, a, samaki wenye thamani ya bilioni 19.2 mwaka 2018. Lakini pia ili hali hiyo iliendelea kupungua tunavyozungumza hivi mwaka 2019 hadi kufikia sasa tumeagiza samaki kutoka nje ya nchi wenye thamani ya shilingi milioni 37 tu. Sasa fikiria kutoka bilioni 46 mpaka tumefika milioni 37 na tutapoongelea kinachoonekana hapa ni dhahiri wapo ambao hawatazami nyakati zilizopo wakidhani ni nyakati za mpito na sasa kuangukia katika mikono ya dola na matokeo yake ni haya sudi shaba ni star tv